ሰላም ሰላም የተወደዳችሁ የአማራ ሚዲያ ማከል አርማጅ ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁ ከአማራ ሚዲያ ማከል የእለተ አርብ ዜናዎችን ይዘን ቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር አብራችሁ ቆይታ የማደርገው አረጋዊ ሳይነኝ እስከ ፍጻሜው ድረስ አብራችሁን ቆዩ ዋና ዋና ዜናዎቹን በማስቀደም ነው የምንጀምረው የኢትዮጵያን ድንበር ጽሶ የገባው የሱዳን የመከላከያ ስራዊት በመዕራብ አርማጭ ወጥረፍ ወርቅና በቋራ ንብስ ገበያ አካባቢ ተደጋጋሚ ትንኮሳ ያደረገ በመሆኑ አስቸኳይ መፍትሄ እንዲሰጥበት ሲሉ ኗሪዎች ጠየቁ የፋኖ ሙላት አድኖ ወይም የፍራይ መለስ የዋስትና መብት መከልከሉ ተገለጸ በደቡብ ኢትዮጵያ በመዕራብ ሞዞን አንድ ወጣት በአሰቃቂ ሁኔታ መገደሉን ተከትሎ አስቸኳይ አዋጁን በመጣስ የተቃውሞ ሰልፍ አድራጅታቸዋል በሚል ሰበብ በርካታ ኗሪዎች እየታሰሩ መሆኑ ተገለጸ ዛሬ በኢትዮጵያ 137 ሰዎች በኮሮና ቫይረስ መያዛቸው ተረጋገጠ ተመልካቾቻችን አሁን ዜናዎቹን በዝርዝር እንመለከታለን ወደ ቀዳሚው ዜና ነው የማልፈው የኢትዮጵያን ድንበር ጽሶ የገባው የሱዳን የመከላከያ ሰራዊት በመዕራብ አርማጮ ጥረፍ ወርቅና በቋራ ነብስ ገበያ አካባቢ ተደጋጋሚ ትንኮሳ ያደረገ በመሆኑ አስቸኳይ መፍትሄ እንዲሰጥበት ሲሉ ኗሪዎች ጠየቁ የሱዳን የመከላከያ ሰራዊት ከመጋቢ ታያቀን 2012 ዓመተ ምህረት ጀምሮ የኢትዮጵያን ድንበር ጽሶ በመዕራብ ጎንደር ዞን መዕራብ አርማጮ ጥረፍ ወርቅ በኩል መግባቱ ይታወቃል ጥሩ ከገባበት ጊዜ ጀምሮ ትንኮሳው እየቀጠለ መሆኑን የነገሩን የመዕራብ አርማጮ ረዳ የጥረፍ ወርቅ ኗሪ የሆኑት አቶ ድረስ ካሳናቸው አቶ ድረስ ጥረፍ ወርቅ መርቦጣ በሚገኘው የእርሻ ካምፓቸው ያሉ ሚያዚያው ለት ቀን 2012 ዓመተ ምህረት አስራት ሲሳይ ገብሬ ዘመንና ታዴ ወብነ የተባሉ ሶስት ሰራተኞቻቸው በሱዳን የመከላከያ ሰራዊት ታፍነው የተወሰዱባቸው ናቸው መንግስት በሱዳን ታፍነው ወደ ዶካ የሱዳን መከላከያ ካምፕ የተወሰዱ ሰራተኞችን እንዲያስመልስ በሚል ለቀበሌ ለወረዳና በአካባቢው ለሰፈረ የመከላከያ ሰራዊት ያመለከቱ ቢሆንም እስከ ዛሬ ድረስ ማስመለስ እንዳልተቻለ ነው አቶ ድረስ የተናገሩት መከላከያ እኛነን የምናስመልሳቸው ከማለት ውጪ ፍት ያገኘን አይደለም ያሉት አቶ ድረስ ሱዳን ዛሬ በበረሃት ኑሪ ከጓንጎ ወንዝ ውሃ ለማምጣት በትራክተር በሄዶ ሚሊሻዎች ላይ ተኩስ በመክፈት አንደኛውን እንዳቆሰሉና ቁስለኛውም ወደ ጎንደር ሪፈር መሄዱ ተነግሯል። እንዳቶ ድረስ አገላለጽ የሱዳን ጦር ከባድ መሳሪያ የሚተኩሰው በባልሃብቶችና ባርሶ አድሮች ብቻ ሳይሆን ወደ ኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ሳይቀር እንደሚተኩስና መከላከያም ተዛዛልት ስጠኝም በሚል ተገቢ ምላሽ እየሰጣ ለመሆኑን ገልጿል። በተለያየ ጊዜ በርካታ የቀንድ ከብቶች ተዘርፈዋል ካምፖች ተቃጥለዋል የመስኖ ቦታዎች ወርመዋል እንዲሁም ሰዎች ታግተዋል ተብሏል የሱዳን እንቅስቃሴን ተከትሎ ህዝቡ ነክቶ አካባቢውን እንዲጠብቅ መንግስትም በአስቸኳይ ወርዶ መፍቴን እንዲሰጥበት ተጠይቋል በተመሳሳይ ከ28 በላይ የሚሆኑ የሱዳን የመከላከያ ሰራዊት አባላት በዛሬው ለት በቋራው ረዳ ነብስ ገበያ ቁጥር 4 አካባቢ በማቅናት የባላብቶችን ካምፕ ለማቃጠል ያደረጉት ሙከራ በተደረገ የተኩስ ልውጥ የከሸፈ መሆኑን ይነገሩን ያካባዩ ባልሃብት አቶ ይላቅ አብቹ ናቸው አቶ ይላቅ ከ1996 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በቋራ ኗሪዎች ላይ ሲደርስ የነበረውን ተደጋጋሚ በደል በማውሳት መንግስትም ለህزب ቅሬታ ተገቢ ምላሽ ሲሰጥ አለመስቷሉን አስተውቀዋል ህዋት ለሱዳን ሰፊ መሬት ሸጧል ያሉት አቶ ይላቅ በርካታ ተለልቅ ባልሃብቶች ሳይቀር ያለ ተገቢ ካሳይ ተፈናቀሉበት ሂደት እንደነበር አሁንም ተቆርቋሪና ድንበራችን የሚሉ ሰዎች እንዲሽማቀቁና እንዲሳደዱ እየተደረገ ነው ሲሉ ወክሰዋል መንግስት ከሱዳን ከመጡ ባለስልጣናት ጋር በአዲስ አበባ ድረኩት ባለው ውይይት በድንበር አካባቢ ያሉ ችግሮችን በጋራ እንደም ይፈታ ይገለጸ ቢሆንም አሁንም ድረስ የኢትዮጵያ መሬት በሱዳን እንደት ያዘ ነው በአካባቢው ነዋሪዎች ላይ የሚደረገው ጥቃት መሆነ ትንኮሳ እንደቀጠለ መሆኑ ተገልጿል የፋኖ ሙላት አድኖ ወይም የፈራይ መለስ ዋስትና መብት መከልከሉ ተገለጸ ፋኖ ሙላት አድኖ የተሳሳ ተመረጃ በማስራጨት በሚል ምክንያት ታስሮ ለስድስተኛ ጊዜ ግንቦት 19 ቀን 2012 ዓመተ ምህረት ወደ ጎንደር ከተማ ወረዳ ፍርድ ቤት መቅረቡ ይታወሳል በእለቱም ችሎቱ አስተና መጠየቅ መብት መሆኑን በመግለጽ የምርመራ መስገቡን እንደዘጋ ይገለጹት የፋኖ ሙላት አድኖ ጉዳይ አስፈጻሚ በዚህ መሰረት አቃቢ ህግ አስተያየት እንዲሰጥበት መጠየቃቸውን ተናግረዋል አቃቢ ህግም ወደ ፖሊስ መምሪያ ደብዳቤ በመጻፍ አስተያየት እንዲሰጥበት ያደረገ ሲሆን በዚህ መሰረት ፖሊስ እንደ አዲስ በግድያው እንጀል ተጠርጥሯል በሚል ለፍርድ ቤት መላኩን ጉዳይ አስፈጻሚው ተናግረዋል 
ፖሊስ መምሪያው ከአቃቤ ህግ ድብዳቤ ይዘው ይሄዱ የፋኖ ሙላት አድኖ ጉዳይ አስፈጻሚን ለዛሬ ግን ቦታ ያንድ ቀን 2014 ዓመተ ምህረት እንዲገኙ በሰጣቸው ቀጠሮ መሰረት ተገኝተው ለማናገር ሞክረዋል ፖሊስም አስተያየታችን ለፍርድ ቤት ስለላክን ሄዳችሁ ጠቅላይ ፍርድ ቤቱን ጠይቁ ማለቱን የነገሩን የፋኖ ሙላት ጉዳይ አስፈጻሚ ወደ ጎንደር ከተማ ወረዳ ፍርድ ቤት በመሄድ ስለዋስተናው ጠይቀዋል ችሎት ላይ ተገኝተው ያናገርናቸው በስም ያልተጠቀሱ ዳኛም ፋኖ ሙላት አድኖ በግድያ ወንጀል ተጠርጥሯል በመባሉ ዩአስተና መብት እንደማይፈቀድለት የነገሯቸው መሆኑን ጉዳይ አስፈጻሚ አስተውቋል ግን ቦት 19 ቀን 2012 ዓመተ ምህረት ወደ ጎንደር ወረዳ ፍርድ ቤት የቀረቡት ፋኖ ሰለሞን ጻሃይ ሰለሞን ተስፌና ሳሙኤል አወ የዋስትና መብታቸው የተከለከለ መሆኑ ይታወሳል ስለ ጉዳዩ አነጋገርናቸው የሕግ ባለሙያው መከት ካሳሁን አቃቢ ሕግ ፖሊስ አስተያየት እንዲሰጥበት ማድረግም ሆነ ምንም እንኳን ተከሳሹ መጀመሪያ ላይ አስተኛ መረጃ ማስተራጨት ቢባልም በማንኛውም ጊዜ በቂ መረጃና ማስረጃ አስካለው ድረስ ፖሊስ ሌላ ኬዝም ማካተቱንም ሕግ አይከለክለውም ሲሉ አስተያየት ሰጥቷል በደቡብ ኢትዮጵያ በመራብ ኦሞዞን አንድ ወጣት በአስቀቃቂ ሁኔታ መገደሉን ተከትሎ አስቸኳይ አዋጁን በመጣስ የተቃውሞ ሰልፍ አደረጃቻቸዋል በሚል ሰበብ በርካታ ነዋሪዎች እየታሰሩ መሆኑ ተገለጸ በደቡብ ኢትዮጵያ የመራብ ኦሞዞን ነዋሪ የሆኑት ምንጫች እንደገለጹት ግን ቦታ 16 ቀን 2012 ዓመተ ምህረት አንድ ያማራ ተወላጅ ሆነ ያካባቢው ነዋሪ በአንድ ግለሰብ በአስቀቃቂ ሁኔታ ተገድሏል ማች አልታሰብ አስቻለው ያ18 ዓመት ልጅና የሰባተኛ ክፍል ተማሪ መሆኑን ነው ምንጫችን የገለጹት የግጭቱ መነሻ በ አካባቢው የመጠጣው ችግር ስላለ ከጉርጓድ ኋላ አስቀዳም በሚል እንድትፈጸመ ይገለጽ እንጂ ነገሩ አሳዶ በገጅራ በአሰቃቂ መልኩ ለመግደል የሚያበቃ አይደለም ተብሏል ይልቁንስ ገዳይ ከአሁን ቀደም በእስር ቤት ቆይቶ እንደወጣና በአማራ ተወላጆች ላይ የተሳሳተ ግንዛቤና ጥላቻ ያረገዘ አስተሳሰብ እንደነበረውና ይህ ጭፍን ጥላቻውም ጥቃቱን እንዲፈጽም አድርጎታል ብለው እንደሚያምኑ ተናግረዋል ይህ የወንጀል ድርጅት የተፈጸመ በቅርቡ ከቤንች ማጅ ዞን ተለይቶ ራሱን በቻለው በመዕራብ ኦሞ ዞን በጀሙ ከተማ አከባቢ ሲሆን በእለቱ ድርጅቱን የተቃወሙ ነዋሪዎች በሰላማዊ ሰልፍ ቅሬታቸውን ገልጾ ነበር ሰላማዊ ሰልፈኞችም ለማች ቤተሰቦች አሻ ወይም የደም ካሳ ይከፈል ፍትህ ይሰጠን አማራ ተኮር ግድያ ይቁምና የመሳሰሉ መልእክቶችን በመያዝ አደባባይ ወጥተው ማስተጋባታቸው ተነግሯል በዚህ ምክንያት የሟች ስርዓተ ቀብር የተፈጸመው ግንቦታ 17 ቀን 2012 ዓመተ ምህረት ከሰዓት በኋላ መሆኑ ታውቋል። ህዝብ ለህዝብ ችግር የለም ያሉት ምንጫችን ከቀብር በኋላ የተፈጸመ ካለው እስር በስከጀርባ ሌላ ድብቅ የማትራ መሳላማ እንዳለ ግምታቸውን ገልጸው እስከ ትላንት ማታ ድረስ 100 የሚሆኑ ነዋሪዎች የታሰሩ መሆናቸው መረጃው ድርሶኛል ብለዋል። ከታሰሩት መካከለ አብዛኞቹ ነጋዴዎች ሲሆኑና የመንግስት ሰራተኞችም እንዳሉ በታየነው ዘለቀ ሳሙኤል ካፕቲመር ከፍ ያለው መልአኩ ቄስ በውቀት በላይ ጸጋ የጥላሁን ምህረቱ በላይ አይቸው ሸቱ አይቸው እጅጉና የትነት ተስፋ በማለት እንደ አብነት ተክሷል በደቡብ ኢትዮጵያ የመዕራብ ኦሞዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ፋጆ ሳፒ በበኩላቸው በግለሰቦች መካከል በተፈጠረ ግጭት አንድ ያማራ ተወላጅ ወጣት በአስቀቃቂ ሁኔታ መገደሉን አውስተው ገዳዩንም በእለቱ በቁጥጥር ስር ማዋል ተችሏል ብለዋል በአካባቢው ወግና ባህል መስረትም ለሟች ቤተሰብ አሻ ወይም ካሳ እንዲሰጥ የማግባባትና የማረጋጋት ስራ ከተዘራ በኋላ ስራ ተቀብር መፈጸሙን ተናግሯል አቶ ፋጆ ሲቀጥሉ ያስቸኳይ ይዟጁን ጥሰው የተቃውሞ ሰልፍ ያደራጁ አካላትን በሕግ ጥላ ስር በማዋል የምርመራ ስራ እየተሰራ ነው ብለዋል በዚህ መሰረት እስከ ትላንትናው ድረስ እስከ 40 የሚደርሱ ሰዎች መታሰራቸውን ገልጸው እየታሰሩ ያሉትም ከአንድ ወገን ብቻ ሳይሆን የተቃውሞ ሰልፉን ያደራጁና የከሰከሱት ወገኖችን በሙሉ ነው ብለዋል ወደ መጨረሻው ዘናችን እናልፋለን ዛሬ በኢትዮጵያ 137 ሰዎች በኮሮና ቫይረስ መያዛቸው ተረጋገጠ ባለፉ 24 ሰዓት ውስጥ በተደረገው 5015 የላብራቶሪ ምርመራ ነው 137 ሰዎች በቫይረሱ መያዛቸው ተረጋገጠው ይህን ተከትሎም ጠቅላላ በሀገሪቱ ቫይረሱ የተገኘባቸው ሰዎች ቁጥር 968 ደርሷል አንድ የ62 አመት ሰው ለተጓዳኝ ህክምና ሆስፒታል ገብቶ ናሙና ተወስዶ ውጤቱ ሳይደርስ ቢሞትም ኋላ ላይ ውጤቱ የኮሮና ቫይረስ መሆኑ ተረጋግጧል ይህም የሟቾቹን ቁጥር 8 አድርሶታል ዛሬ የታዩት ሁሉ ሚቶፒያዊ ሲሆኑ ከ4 እስከ 75 አመት የእድሜ ክልልም የሚገኙ ናቸው ከነዚህም ውስጥ 20ዎቹ የውጭ ሀገር የጉዞ ታሪክ ያላቸው 8ቱ በበሽታው ከተያዘ ሰው ጋር ግንኙነት ያላቸውና ቀሪ 109ኙ የውጭ ሀገር ጉዞ ሆነ በበሽታው ከተያዘ ሰው ጋር የታወቀ ግንኙነት የሌላቸው ነው ተብሏል ከዛሬው ሪፖርት መረዳት እንደተቻለው ዛሬ በቫይረሱ ከተያዙት ውስጥ 
190 ሰዎች ከአዲስ አበባ 17 ከአማራ 8 ከኦሮሚያ 2 ከበኒሻንጉልና አንድ ሰው ከአፋር ክልል ነው ትላንት ከአዲስ አበባ 6 ሰዎች ያገገሙ ሲሆን በጠቅላላ ከበሽታ ያገገሙ ሰዎች ቁጥር 197 ደርሷል ነው የተባለው የተወደዳችሁ የአማራ ሚዲያ ማዕከል አድማጭ ተመልካቾቻችን የተመረረጡ የእለተ አርብ ዜናዎችን የተከታተላችኋቸውን ይመስሉ ነበር አብራችሁ ቆይት ያደረኩት አረጋዎች ሳይነኝ እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ስለቆያችሁ እና መሰግናለን ሁሉ ግዜም እንደምንለው ራሳችንን ከኮሮና ቫይረስ እንጠብቅ ሰዎች ተሰብስበው በሚገኙባቸውና በሚበዙባቸው አካባቢዎችም ራስን በማረቀና የእጅ ንጽህናችንን በመጠበቅ እንዲሁም አፋችንን አፍንጫችንና አይናችንን ባልታጠቡ ጆቻችን ባለመንካካትና የአፍና የአፍንጫ መሸፈኛ ማክስ በመጠቀም ራሳችንን ቤተሰቦቻችንንና ሀገራችንን ከአስከፊው የኮሮና ቫይረስ እንጠብቅ እንላለን እና መሰግናለን